Dobré jítro, my si, my si sednout, my si, my jsme se nevyvyšovali. My jsme samozřejmě hrozně rádi, na druhou stranu maličku v rozpacích, že jsme tady. Ono, samozřejmě tohleto téma make je strašně obecný a my přesto, že pořád něco děláme, tak úplně o tom nejsme schopní obecně hovořit, ale o něco se tady pokusíme a, a nebo prostě dospěli jsme společně k nějaký, k nějaký ne, nesnad formulaci, ale k, k, k touze sdělit nějakou jednoduchou myšlenku na nějakém příkladu toho, co se, co se dělat dá, co se dělat může. Na, na začátek jenom maličko o té naší historii, protože my jsme s Michalem spolu už 23 let vlastně máme studio. Jako manželé samozřejmě, jako, jenom je, no, Ale má to spoustu podobných jako společných rysů s manželstvím, jsme zjistili. A teda na těch fyzických, ale těch, 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 těch společen, společenských. Nezabíhej do detailu, prosím. Ne, tak tady jenom je tady vlastně naše nejstarší fotka, kdy jsme na workshopu letním v, ve Vitra muzeu s Denisem Santagárou, což je designer, který ho každý nezná, ale je to jeden z těch lidí, kteří určovali trendy v 90. letech. A tam vlastně my jsme byli spolužáci na umprumce a tady jsme jako jeli společně na ten workshop a od té doby vlastně jsme spolu od toho léta 1990 a, a pracujeme a postupně se z toho teda stalo nějaký studio institucionalizovaný a firma institucionalizovaná, takže tady je ten začátek, můžeme dál, my to jen pro, 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 proběhneme rychle. Tady je náš ateliér na Libeňáku, kde, kde teďka teda sídlíme, ještě jeden je tam. Je to bývalý sochařský ateliér a ve vnitřku je vlastně taková velká prostora, kde sedíme všichni pohromadě a, a přestože každý dělá na nějakém projektu, na který, který, za který je jako zodpovědný, tak, tak samozřejmě tam o tom nějakým způsobem kecáme dohromady a nějak to ovlivňujeme, můžeme dál už těm věcem. Tady je teda bohužel, my jsme zjistili, že nemáme žádnou aktuální fotku našeho týmu, tak tahle je stará asi 8 let. Spoustu z těch lidí už je kromě jednoho pryč. A... <laughs> I ta kočka už bohužel není mezi náma. Včetně teda toho kocoura, který utekl, a, ale jenom prostě v podstatě je tady ta fotka proto, aby jsme mohli říct, že jsme vždycky takhle v zásadě malý tým. My jsme si dali takový, takovou hranici 10 lidí, tady je tady 9, 10 lidí je to maximum, který chceme, aby v tom materiálu se pohybovalo, protože na 10 už se to začíná tříštit do nějakých frakcí a už se Nedá, jako ten make je už daleko potom složitější. Můžeme teda dál už. My se zabýváme v podstatě celou šířkou designu a architektury od užitkových předmětů a šperků až po urbanismus, což umožňuje to složení toho našeho týmu, kde je většina architektů. A zatím my jsme teda vystudovaní designéři. A takže tady je jedna z našich oblíbených věcí nebo, nebo témat, a to je sklo, tohle to je ta vednice, taková česká specialita, můžeme dál. Tohle to je z varního skla Simax, taková věc, že tohle sklo se dá vlastně svařovat a ohybat jako železo, proto se s tím dá pracovat úplně jinak než normálním sklem. Tohle to je druhý extrém, to je naopak čistě foukaný sklo, extrémně tenký, málo která skládna to dokáže, tahle ta už vlastně fyzicky existuje, ale jako značka už zanikla, bohužel je to naše oblíbená skládna květná. Děláme i takovýhle jako technicistní věci, hodinky pro prim, hrozně rádi spolupůsobíme v těch českých firmách a snažíme se nějak i ovlivňovat směrem k lepšímu marketingu a, 
a k nějaký jako filozofii, on to bohužel bývá největší problém u těch českých firm, aspoň do nedávna byl. Tohle to je takový jako produkt asi náš nejvíc vyráběný. Je to goblet, takzvaný Worldwide Goblet pro plzeňský prazdroj, který byl určený pro celý svět, kromě České republiky a Maďarska, z nějakých neznámých důvodů, nevíme vůbec proč, ale samozřejmě to dopadlo tak, že je to i v Maďarsku, i u nás, takže se s tím můžete poměrně často setkat. Tohle to je naše vlastní produkce, zase z toho, z toho Simaxového skla, který se dá takhle svařovat a jsou takový jednoduchý sícny. Tohle je jako zajímavý zase příklad toho Simaxu, kde se z jednoho kusu dá se vyrobit takováhle velká, velká skleněná věc, vlastně svařit z kusů, takže je to potom jedno, jeden kus skla a, a, a je to taková dekorační lampa. A teď se dostáváme k takovým už firmám, jako je třeba TON, což je, je určitě všichni znáte, výrobce těch, těch tonetek, 14, 16, který všichni znáte. Takže tady jsme pro ně začali tím, že jsme udělali sáňky. Trošku jsme jim tu myšlenku vnutili a oni s ní nejdřív nesouhlasili, pak za, náma, za půl roku přišli, že vlastně ty sáňky chtějí, že se z toho stal takový předmět, který spíš je, je marketingově fungující, než že by to byl nějaký že by na tom dělali nějaký obraty, oni ty sánky stojí asi 10 000 korun, takže samozřejmě si je každý nekoupí. Hrozně e, rádi děláme svítidla, je to takový téma oblíbený, který nás baví, zase ve spojení v tomhle tom případě s tím Simaxovým sklem, který se dá takhle svařit. Tenhle ten kříž je velký asi 2,10 m. E, naše židle pro proton, která se vyrábí v poměrně velkých sériích. S ní bohužel jsme nezískali fotku, chtěli jsme vám promítnout někdy z ní, z ní jsou jich tisíce v jednom křesťanském hotelu v Šanghaji. Kostel, oh, pardon, hotelu, kostele. Křesťanském hotelu to zní blbě. V křesťanském kostele v Šanghaji to bohužel jsme tu fotku nezískali. A, Já to možná Honzo jenom doplním, ještě můžu zpátky tu židli, aby jsme si trochu rozpovídali, když máme tolik času. Tak my obvykle, my obvykle ty předměty naše tvoříme poměrně dlouhodobě a židle to je předmět zrovna, který opravdu vzniká, když ne měsíce, když ne, když ne roky, tak měsíce, ale tady v tom případě to vlastně vzniklo přímo na dílně vlastně během, během pár hodin, taková jako nejlapidárnější věc, která v tonu je možná docílit, protože oni si sami, sami řežou dřevo, sami si dělají dýhy, sami si lisují ty polotovary na ty sedáky, tak i ty, ty laminované nohy, laminováno ze dřeva nebo hybáno ze dřeva, to jsou úplně ty nejtypičtější technologie a tohle je vlastně ten nejjednodušší předmět, který tam je možno vytvořit a vlastně opravdu ten prototyp vzniknul během, během málo hodin, což není úplně příkladná práce naše, jak jsem říkal. No, my se samozřejmě snažíme vycházet vždycky z těch technologií a z těch možností a, a, a trošku, trošku je vždycky posouvat do nějakých extrémů a, a nutit ty technologie, aby dělali něco malinko, že si strčejí nohu za, za krk, ale e, často se z toho, samozřejmě často je z toho slepá ulička, často se z toho vznikne něco, co, co všechny někam posune. E, můžeme dál. Jedna z posledních věcí lampa vrstvy, která vlastně spojuje starý tradiční český řemesla, což je šedá litina a sklo. A říkáme tomu, tomu fireboard, jako že to je zrozeno v ohni. Tady jsme u architektury, to byla první, naše první novostavba, proč my děláme z 90% jako rekonstrukce nebo interiéry a potom předělávky, revitalizace, ale tohle to byla první novostavba, takový loubačetový dům u Prahy. Tady to už, to už, tohle to měla být chata víkendová a se, pak se to nějak vymklo. Taky <laughs> v Černošicích, tam je spousta našich klientů. Můžeme dál toto. Tohle to měl být dům, teda od začátku, ale, ale je to dům ve, ve, ve Valašské vesnici, který musí mít sedlovou střechu, tak jsou tam takový jako by, tvary, který z těch pohledů od silnice, kde je to důležitý, vytváří dojem, že to skutečně má sedlovou střechu. Je to, je to takový, taková krystalická záležitost. A tady to je poslední věc, investor tady na, na kraji Prahy, Dělali jsme jenom interiér, 
byla to práce na dva roky, která nás totálně pohltila a je to malinkatý zlomeček, ale je i tady myslím cítit, že ty obrovské fláky kamenů, které tam jsou, asi nebyly vůbec levné. Takže ty jsme se taky setkali jako s takovouhle zakázkou za strašlivý peníze, co se týče realizace. To je asi všecko. A teď se dostáváme teda k tomu, o čem jsme chtěli mluvit a chtěli jsme mluvit o tom, jak může vzniknout projekt skládny v dnešní době na zelení louce. Na máme kamaráda, s kterým leta, nesliš to říkat ty? Tak já to řeknu teda. <laughs> Abych neřevanil furt jenom já. My jsme vlastně Jirku Tredíka potkali před opravdu spoustou let jako člověka, vizionáře, který vlastně začal začal úplně od píky po tom, co vystudoval teda strojní inženýrství a dostal se ke sklářskému průmyslu, tak se do toho úplně zamiloval a zbláznil a ty, ty stroje, který tvořil předtím, tak přešaltoval do právě toho sklářského, z té sklářské sféry a v garáži jako Steve Jobs dělal první Macy, tak on začal tam dělat, protože jsme v Čechách, brusní stroje pro sklo. A postupně se mu to taky vymklo, protože ty stroje byly populární nebo začaly být populární v celém světě a on začal... Je tam ještě takový hezký moment na tom začátku, že on po té, co se stal inženýrem, tak nastoupil do firmy vyrábějící náboje do, do, do pušek Selier a Belot a tam vydržel asi rok a odešel po té, co jeho kolega konstruktér mu řekl, že má strašnou radost z toho, že konečně skonstruoval stroj, který když když vybuchne, tak tomu operátorovi utrhne jenom jednu ruku a ne obě. A toho vyděsilo do té míry, že toho nechal a šel do sklářství. Tak ten. No, takže takže Jirka, Jirka měl tenhle ten svůj sen od začátku dělat něco pro sklo, protože je ze světlí nad Sázavou a opravdu tam, tam téměř neexistuje jiný průmysl. Opravdu tisíce lidí tam v té vedlejší továrně, která je hnedka za plotem, tak, tak chodí každodenně do práce. A on si vymyslel, že na zelené louce, když všechny sklány začaly krachovat, postaví takový, takovou flexibilní huť, která bude mít v sobě jak ruční proces, tak i potom tu novou technologii, ty roboty, které vlastně vyšly z těch jeho prvních brusných strojů. Na té na idei bylo nejšílenější to, že to bylo skutečně v době, kdy český sklářství bylo v totálním útlumu a 99 těch skláren zkrachovalo a, a restrukturalizovalo se a ono v tu dobu přišel s tímhle tím projektem, takže všichni ho měli za totálního blázna. Ale ta myšlenka, která byla založena na technologické výjimečnosti toho automatického brusu, který, který, který oni vlastně vymysleli, a, a, a dneska vyrábějí ty mašiny, které jsou nejlepší na světě a, a pořád jsou krok před tou konkurencí, která je samozřejmě kopíruje, tak, e, tak si usmyslel, že by bylo dobré, kdyby začal teda ještě k tomu si dělat tu prvou výrobu těch, těch skleněných polotovarů, který může potom nějakým způsobem dekorovat na těch svých strojích. A e, proto vlastně ta, ta skládná, proto ta myšlenka měla nějaký smysl. A my jsme od začátku v tom nějakým způsobem namočení a, a pomáháme tu filozofii do, dotvořit a třeba nějakým způsobem formulovat. A hlavně vy, jsme tam jako art directoři, takže skládáme tu, ten výrobní program tak, aby to odpovídalo té filozofii a nějakým způsobem to, to posunovalo zase jako esteticky a, a filozoficky a technologicky dál. Takže je, je ta vlastně je, filozofie je naprosto jednoduchá toho, že to je ručně foukaný nebo v malých sériích foukaný sklo, který se dekoruje na těch robotech, ale my jsme nechtěli nikdy, aby ty automaty nahrazovaly ruční, ruční brus, takový ty větrníky, co znáte z těch, z těch českých křišťálů, co se prodávají tady na v celé, v celetní, co hnus brus, takzvaný, ano, takový ty, takový ty růzy. Vlastně by tam mělo být vidět, že to dělal robot, jo? Že, to, že to je něco, co, co ruka neudělá, co je strojní, co je eh, buď tak, tak exaktně nekonečný, že to jeden člověk neudrží, nebo, je to, nebo se to mnohokrát opakuje, nebo je to tak, tak jemný, že to člověk nedokáže. Takže vlastně vždycky by to mělo být jednoznačně identifikovatelný, že to, že to člověk nedělal. 
aspoň teda myslím ten, ten brus. A tohle to je teda první, první věc, která se vzorovala a na ní je zajímavá jedna záležitost, to dělal František Wiesner, mnohí byste ho měli znát, je to v podstatě nej, nebo byl to bohužel nejslavnější, nebo jeden z nejlepších českých sklářů, umělců v současnosti, který se proslavil hlavně takovými naprosto minimalistickými vázama staveného skla, zbroušeného, je po celém světě, ve všech, ve všech muzeích, v podstatě opravdu to byl nejvýznamnější sklář a my jsme za ním přišli a on vlastně udělal první svůj set nápojovej v životě, protože začínal tím, že dělal automatový vázy a pak už vlastně zůstal u těch, u těch uměleckých broušených předmětů a tady najednou přišel s něčím, co, co je jako užitný, nebo, nebo přímo užitný, jako užitkový, bych řekl. A, a, takže to bylo samozřejmě hrozně dobře přijímané novinářema a galeristama ve světě. A, a na, na, od téhle tý, a, sady se to, se to jako odvinulo a pokračuje to v dalších, a, dalších a, kusech. Tohle to skoro okolností je zrovna náš design, a, který se jmenuje DOTS a vlastně je to zase vydesignovaný tak, aby se to dobře dekorovalo, aby tam byly ty válcové plochy, na které se dá potom aplikovat cokoliv. Takže tady jsou na tom vybroušené tyhle ty tupliky nebo tyhle ty dírky. Na tyhle ty sadě je zajímavé to, že jí, jako její kopy prodávala Zara Home v Mexiku. No, už začala i celosvětově, ale no. nepodařilo se jim to rozšířit. No, začali v Mexiku a s okolností teda majitel firmy byl zrovna v Mexiku na, na nějaký misi a objevil to tam v obchodě, jako že tam ten fake prodávají, takže se to včas zarazilo, ale je to legrace, jak ty čínení jsou. Oni to čí, čínení to vyráběli pro ně, jak jsou, jak jsou neuvěřitelně rychlí, opravdu ten... Eh, ale oni samozřejmě to dělali levně, ty, ty, ty tuplíky tam nebyly vybroušený, byly tam, byly tam natištěný a Samozřejmě to bylo nepatrně jiný, jako rádius a takové věci, ale, ale a Zara bohužel místo, aby se to objednala u nich, tak to teda stáhla z tým prodeje, takže to jenom, že jsme se tak i tady Já myslím, dotkali. že ani Zara by nebyl ten správný koncový zákazník. Proto. To by nebyl, protože tohle je high-tech, vlastně, říkáme tomu high-tech krystal, a má to být vlastně sklo s vyšší přidanou hodnotou, takže ty věci nejsou, nejsou levní, jako že by se prodávaly v Lidlu nebo tak něco. Tady, tady je vlastně set od Márie Hostinový. My velmi rádi spolupracujeme se studenty z Vysokých škol Mělecko-Průmyslový, kde taky působíme. A je to vlastně skvělá edukační pomůzka, ta naše praxe s realitou, vlastně to pomoc potom předat studentům a nebo je do projektu, do kterých jsme namočení, tak tak je do toho vzít, protože to známe velmi důvěrně, umíme jim pomoct při tom, při tom rozjezdu, umíme jim to přesně zadat, umíme definovat, co po nich chceme. A tady to je dost typický příklad toho, co opravdu by rukama nešlo udělat, prostě nějaká, nějaká organická křivka, která se na, sobě, na sebe opakuje. Šel by udělat jeden kus, nešel by asi udělat v té stejné hloubce toho řezu, jako to umí robot, ale Každopádně už by to nebylo nikdy opakovatelný a ta cena by byla pochopitelně enormní. Když to tady v tom případě je to, je to samozřejmě dražší kus kla, ale je to ekonomicky ještě únosný. Dokonce tady v tom případě, kdy vlastně ty matný, matný V-brusy, které jsou do toho zaříznutý, tak vlastně už se s tím dál nic potom nedělá, neleští se to v kyselině nebo ručně, takže opravdu hnedka po tom vybroušení robotem se to jenom opláchne a ten, ten produkt je hotový. Jo, tady kolegové ze studia Koncern právě využili tu takovou tu strojovitost, strojovitost technologie k tomu, aby vysloveně to překlopil i do toho designu, takže tady je na tom vybroušená šroubovice a jsou tam u toho takové ty popisky jako, jako na výkresech, tak je to takový vtípek. Jakub to asi řekne. Tady. Tak to je, to je další vlastně student z Vysoké školy Mělesko Průmyslový, Jakub Polák, který teď studuje první rok na Royal College v Londýně. 
A tady, tady tenhle ten projekt, to zadání, to zadání bylo stejné jako pro všechny ostatní, ale upřesnili jsme mu to, snažili jsme se, aby, aby vlastně využil ty dvě zásadní technologie ve sklárně a to je jakýsi předlis nebo předformování v tom, v tom žlabu toho úchopu, a potom už teda jenom do dekorování, jako dokončení té operace, toho úchopu, toho, tohohle, toho, tohohle toho tvaru designu, ještě, ještě potom tím dekorem. Tohle, tohle to je Rony Plesl, to možná znáte to jméno, to je jeden z takových hodně známých sklářů, který tady čistě využil takovou tu složitost toho, toho dekoru na to právě ukázat, jak, jak ten robot je schopný, jak jemný práce, skoro by se dalo říct, rytí, je ten, je ten robot schopný. Jinak je to poměrně jednoduchá věc. Tohle to je profesor Jiří Pelcl. Tady právě bohužel tyhle ty věci vyznějí víc v realitě, protože jak je to sklo broušený a leštěný a je leštěný strojně, tak tím pádem je to opravdu brilantní jako kousek, který hází krásný, krásný lesky, krásný rozklady světla a, a tak dále a těžko se toho dosahuje nějakým jiným způsobem a pokud tak jako strašně draze. Já bych možná ještě doplnil jenom, že existují od 70. let různě po světě sklárny, který umí nějakým způsobem zautomatizovat ten brus na nějakých určitých dílech, elementech. Ale tady to opravdu pracuje jako 3D fréza, to znamená opravdu v celém prostoru. Fréska. Mění to nástroje fréska. A co je důležité, že vlastně se to dá i vyleštit na tom stroji, jo? doposavat vlastně se všechny ty průmyslové broušené věci museli hodit do kyseliny, tím pádem došlo vlastně v těch lomech k tomu, že se to celý tak jako mejdlovatě vojede, jo? že to prostě je zaoblený a ta, ta určitá exaktnost ta, ta tvoří takovou, takovou tu, tu, tu blištivou krásu přesnou, kterou opravdu docílíte jenom na těchto těch superstrojích. Ono se možná zdá, že to ocení jenom odborník, ale když to uvidíte potom a vemete to do ruky, tak, tak to pochopíte. Nebudete třeba vidět, proč to je lepší, když vám to někdo nevysvětlí, ale poznáte to velice, velice, velice rychle a velice intenzivně. To je vlastně poslední slajd. My jsme tady tu, tenhle ten příběh vám chtěli říct kvůli tomu tématu make. Samozřejmě o tom tématu se dá obecně říct mnoho, a my jsme vám jenom chtěli říct, že když máte jasnou myšlenku, zaujetí a energii a jdete si za ní, tak můžete makenout cokoliv chcete. Takže tenhle ten příběh skládný vzniklý ve chvíli, kdy všechny ostatní umírají a fungující by měl být pro vás příkladem nebo tím, co jsme vám chtěli sdělit na pozadí designu a architektury, že Záleží v podstatě opravdu na vás. To je asi všecko. Já bych chtěla ještě taky jednou moc poděkovat. Teďka je prostor na otázky. Tak kdokoliv nějakou máte, tak se přihlašte, jak vám doběhnu. Várna se jmenuje Boma a sítí, tedy jak jsem už říkal, ve světě. Boma s dvěma M. Je to vlastně zkrátka Bohemia Machine. Bylo, bylo, myslím, když se ještě vrátíme k Bomě, tak my jsme vlastně s hrůzou v očích se dívali na ten celý proces. Vždycky jsme se ptali, Jirko, fakt chceš postavit novou sklárnu? prostě všechny peníze, které si za 20 let práce vydělal na výrobě strojů, chceš to do toho dát, tak a tam ve okolí bylo spousta malých zkrachovalých skláren, který by bylo možný rozjet, ale tuhle tu variantu on nechtěl, on prostě chtěl něco postavit svého z gruntu, ať se to týká ekologie nebo vůbec toho systému skladového a celého procesu výroby, tak dále, postavit si sám, sám od začátku. A musím říct, že zatím šel naprosto slepě a vlastně, když sklárna už zapnula ty, 
plynové trubky po průměru 30 cm a už bylo zapáleno, tak opravdu došly peníze poslední a nebylo ani na tu surovinu, z který se to sklo vyrábí. Jo. Takže on prostě fakt bezhlavě zadlužil rodinu všechno, co, co měl a dal to do tohohle toho a ještě po roce není vlastně jistý, jak to dopadne, takže všem držte palce. Druhý dotaz. Externí financování tam bylo, oni samozřejmě získali grant na podporu malého středního podnikání z Ministerstva průmyslu a obchodu a různý jiný rozvojový granty, ale řádově z poloviny to bylo krytý čistě z jejich peněz, nějakou část si půjčovali z bank. Takže dá se říct tak asi tři, tři subjekty. Tak oni, oni teda nejsou jenom, jako, že by to byl jeden člověk, jeden majitel, Tý firmy a jsou to asi tři společní, čtyři společníci. No, ale tato jednotka trtík je majoritní vlastník, nebo byl aspoň do, do nehnávna. No. Teď do toho vstoupil nějaký další kapitál, aby se to mohlo pořádně rozjet někdo, jako kdo je kreativní v tomhle smyslu a, a, a rozumí tomu, takže e, teďka se očekává další expanze a obchod v Praze a, a tak dále. No, samozřejmě to sledujeme za prvý jako designéři, za druhý jako pedagogové, protože naši studenti, logicky to pro ně, jak už jsou jiná generace, tak je to pro ně přirozenější než, než pro nás. Je to fantastická věc a určitě tomu patří budoucnost a skutečně si myslíme, že v budoucnu si budou lidi ty věci tisknout sami nebo v nějakých jako kopy generálech se přijdou s datama, vytisknou si, co potřebují, ještě si to budou upravovat podle sebe. To asi takhle skutečně bude. No. Je to jednoduchý, většinou jsou to vystudovaní architekti a pak je tam několik designerů, kteří občas tam prostě jsou třeba naši studenti, tak tam jsou na praxi nebo pro nás pracují. Takže těch opravdu exekutivních pracovníků je tam, to jsou architekti anebo studující architektury a studující design. Když te počítám asistentku, která má hotelovku. Naštěstí opravdu ve škole děláme pro konkrétní výrobce a některý z těch věcí si studenti třeba potom už po domluvě s tím výrobcem dodělají sami, takže už k tomu nějakým způsobem přijdou ten proces, ten proces zvládnou. Ale je to strašně rozdílný, to se takhle obecně těžko dá říct, jo, ale snažíme se vychovávat opravdu studenty, aby aby tuhle tu realitu vnímali a aby opravdu celý ten proces, nejen to samotné navrhování, ale i strategie a marketing vnímali jako, jako součást toho celého procesu. Ale je, je dost logický, aby, bavíme se teď o tom poprvé s Vysokou školou ekonomickou, aby právě nám pomohli právě s tím marketováním nebo průzkumem trhu, to, co je vlastně potřeba. Ty největší designerské studia světa, 
tak ty opravdu dělají a velká část té práce, než vlastně začnou samotné navrhování a tvarování, tak jsou průzkumy. To my v Evropě nebo speciálně v Čechách vůbec neumíme. Jo. Tam, tady je spousta vizionářů, kteří začnou něco vyrábět a vlastně pak nevědí, co s tím produktem dál. Pokud děláte v jednom oboru, jako je sklo, tam je to celkem tri triviální, jednoduchý. Tam prostě vám všichni, když jste z Čech věří, že to sklo umíte udělat, když máte dobrý designer a ty technologie věří. Takže je to jenom o obalu a celosvětové distribuci, ale, ale u nějakého složitého, sofistikovaného předmětu, ať je to sportovní pomůcka nebo zdravotní, nebo nábytek, tam už je to trochu složitý. Vy jste se asi ptal spíš na to, jakým způsobem ten, ten předmět nebo ta věc, když se to navrhne, tak jaký jak, jak je rozhraní mezi tím výrobcem a, a tím designérem. A to je samozřejmě různý, ten designer není stoprocentní technolog a není stoprocentní konstruktér, musí to minimálně cejtit, tyhle věci, a aby nedělal úplný blbosti. Ale e, potom přijde za technologem z 99% a s ním to dotahuje. E, konstruktérem plastových dílů, konstruktérem forem, e, ekonomem výroby a tak dále. My se teda úplně často nezabýváme takovýmhle průmyslovým designem, e, jako že bychom dělali fény nebo vysavače a tyhle ty věci na to se specializují jiný studia, ale ten postup je tam taky takový. Oni, někteří jsou schopní tu věc dotáhnout až do výrobní dokumentace, vysloveně a včetně prototypu. Za to pak slouží ten repeat prototyping. A to je třeba, jak, tady, jak tam byla ta, ta, ta sklenice s tím, s tím závitem, tak studio koncern opravdu dodá tomu výrobci výrobek, který už se jenom potom ladí jako z, z logistických hledisek výroby. Jo, takže oni to odprototypují, oni to vyzkoušejí, oni udělají crash testy, dělají třeba e, sedačky do aut dětský, takže to, tohle to všechno oni a, a jezdí ručíny to, to hlídat a e, ty jsou schopni dodat skutečně ten výrobek e, takhle na podnose tomu, tomu výrobci. A, ale není to běžný kor u nás. Jmenuje se, eh, myslím, že jo. Teď už to snad slyšíte. Kolekce se jmenuje Engineering a vznikla vlastně pro jinou sklárnu, pro sklárnu Rickl, kde to složitě ručně brousili a vlastně to pro ně vůbec nebylo vhodné. No, a teď v současné době BOMA prodává, pokud vím, jenom v DBK, a pokud ne, tak... Ještě, určitě... ještě kubista, futurista v jo, Praze. Děkuju. Ještě kubista, futurista. A, a jinak je můžete kontaktovat přímo prostě na mail, nebo e, to se dá najít BOMA. Já, já vlastně nevím, jaký mají stránky BOMA.cz asi. No. Tak a, a oni, jak je, to, jak je to poměrně malá skládna, jak se s nimi dá úplně normálně napřímo komunikovat. To, to je opravdu přesně, jak říkáte, pokud se bude týkat židle nebo nábytku nebo osvětlení, tam vlastně marketing ve spojení s emocema designéra a jeho, jeho idea, tak to je to, je to co... Můj. Halo, já už to, už to se hraje. To, co patří k tomu výrobku, jo, to, to je jednoznačný, když vidíte Filipa Stárka, jak prezentuje svůj gauč nebo palo lenty a, a prostě tam to k tomu patří, ale u těch průmyslových věcí tam to najednou e, vlastně tam jde z 99% spíš o funkci a tam emoce a kdo to navrhoval, to opravdu nikoho nezajímá. Třeba v automobilovém designu opravdu, um, když se vás zeptám, kdo navrhuje Audi, tak to bude vidět málo kdo, to, to vlastně tam vůbec nepatří, tam jsou důležité úplně jiné věci. To samozřejmě celý, 
strašně složitý. E, i v tom automobilovém průmyslu, samozřejmě, když něco navrhuje Jujaro a napíše se tam Jujaro, tak to jako se to marketuje úplně jiným způsobem. Ale ten, ten, ten marketing tady v Čechách opravdu je hrozný, většinou ty firmy to jsou děsní matlalové v tomhle směru. A v tu chvíli by ten designer do toho měl vstoupit a pokusit se jim pomoct nebo je nějak nasměrovat, ale správně samozřejmě by tohle si ty firmy měly dělat sami. Ve spolupráci s tím designerem spíš, že by ho využívali. Že je to, je to opravdu komplexní, to se od toho marketingu nedá oddělit. Ten od, od, od začátku, od první skici až po, <coughs> až po smlouvy a tyhle ty věci. Eh, design bez, bez toho, aby se prodával, nebude designem. Jo. Eh, takže skutečně to k tomu patří. A eh, tenhle nešvar tady přetrvává, nebo nešvar nedostatečnost, přetrvává hrozný leta. A my se proti tomu pokušíme bojovat a po, jako nějakým způsobem je tlačit, ale jde to strašně pomalu a musím říct, že paradoxně tomu hrozně pomohla krize, té situace, kdy to převzali manažeři, který tušejí už jako o čem to je celý, jo, že, že to má nějaký zákonitosti a že nestačí jenom vyrábět, ale musí se i prodávat a že se musí aktivně prodávat, aktivně tomu věnovat. Tady, tady konkrétně ze skládnou Boma. Uh, opravdu jsme u toho, kdy vybíráme designéry, mluvíme s nima o tom, jak ten předmět má vypadat, uh, opravdu bráníme tomu, aby uh, ta dekorace na skle, protože chceme tam použít robota, to zůšlechtění, to je to, to, to navíc, čím vlastně BOMu to odlišuje od konkurence, tak aby pochopili tu základní myšlenku, že tohle je opravdu dekorace 21. století a nemá a nesmí to vypadat, jako že to je ručně dělaný. A jsme, jsme u prototypování, jsme u focení, vlastně byli jsme u vzniku značky jako logotypu, jsme u katalogu, děláme pro ně veletržní stánky a prezentace a poradenství všeho druhu jsme na přednáškách s nima. Takže je to, je to, není to jenom navrhnout nějakou siluetu, ta vznikne za pár minut, ale ta, ta práce, která je kolem toho, je, je opravdu strategická, marketingová. No, někdy ten marketing samozřejmě je zaváděcí a, 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 a prvoplánový a samo, sam, samo sebe zdůvodňující. E, pak jsou takové extrémy, jakože to je třeba třeba založený ten marketing jenom na tom, jménu nebo té osobnosti toho designéra, e, takový třeba můj oblíbenec, jak se jmenuje ten Arab? Karim Rashid. Karim Rashid, ano, tomu nemůžu přijít na jméno. E, ty věci jsou z 90% hrozně blbý, ale prostě se to komunikuje, on je zajímavý, vypadá zajímavě, je, je DJ, je strašně jako všude jezdí a, a e, je viz, velice vizuálně. Nic proti jako, DJu? Nic, ne, no to samozřejmě, ne, naopak. E, ale jo, že tady třeba ten marketing u toho, u toho Karima Rashida je vysloveně za, založený nebo ty věci jsou líbivý, ne, že by nebyly většinou, tak, tak je založený na tom, na tom jeho jménu a vlastně na kvalitě těch výrobků už vůbec nezáleží potom. To je takový příklad zase, jako, že ten marketing, že ten designer do toho může být za, zapletený jinak než, než kreativně. Může tam být zapletený čistě tu svoji jako by ikonickou osobností. No to je zajímavá otázka. Náš kolega Ivan Kroupa, jak to říká přesně, Anzo? Kolega Ivan Kroupa říká, že design je homosexuální bratr architektury. A, a, a ten, ten rozdíl... Ivan Kroupa je architekt. No, no, no. Kolega je architekt, to si předpokládám. Studuje. Ale ten, ten rozdíl vlastně principiálně není. V tom přemýšlení a v tom dopadu je podobný. A v té komplexnosti. V té komplexnosti, v tý, ohrozně v té komplexnosti, je tam samozřejmě rozdíl v měřítku a je tam rozdíl možná v dílce toho dopadu, ale, ale sociální dopad a komplexnost toho problému je strašně podobná s architekturou. Jak to, jak to vlastně říct, že když uděláte skleničku, který se vyrobí 15 milionů kusů, tak se jí dotkne za její život prostě desítky, desítky milionů lidí. Je to opravdu strašný impact, ale takže když to uděláte blbě, tak 
to prostě, to je, to je opravdu zkázanostný. U architektury taky, že do toho prostě narážíte, vidíte kolem nás ty, ty nádhery, co nám tady postavili kolegové. A, takže takže je, to, je to hodně podobný, ale hlavně nám se stává jako designérům, jako tvůrcům interiéru, že vlastně kolegové architekti na nás koukají skrz prsty, že to je, že to je vlastně, že ten interiér už takový ty střeva, co si každý už trochu dodělá. Jo. Ale když to vezmete jenom na počet výkresů, který vzniknou na dům se všema profesema a na, na atypický interiér, tak ten interiér, pokud je dobře zpracovaný, tak je, tak je možná i trojnásobně rozsáhlejší, záleží samozřejmě na zakázce. Takže je to opravdu úplně srovnatelný a je to v ideálním případě komplexní dílo. No. Neodělaloval bych to vůbec. My jsme studovali design a architekturu, my jsme takový... No, my se, ne, my ne, ne, nemáme, nemáme takzvaně architektonický penzum technický. Jako nestudovali jsme konstrukci, nestudovali jsme statiku, tyhle ty věci, ale díky, díky tomu, že jsme studovali design, což je příbuzný obor, tak po určitý době praxe a práce jako vysloveně na architektuře může člověk získat autorizaci, což, což je náš případ. No, ale no, já jsem studoval jako... montáž letadel třeba, nezapomeň. No, no. Nikdy. To nemůžete nikdy říct. Že? Naši mladí kolegové architekti, když třeba řeknou při nějaké realizaci, no to musí pan Froněk nebo Němeček, ty, ty světla, to my nic neumíme, jak ta chromatičnost funguje, to nikdy nesmíte říct. Vy prostě to musíte vždycky udělat na 100%. Tam není, neumím to. Prostě samozřejmě musíte si počkat, nastudovat, ale nemůžete zneklidnit vašeho investora to, že něco neumíte a neznáte. Tak to naučíte. Můžete mu říct, že chvilku počká, pak to nějak vyřešit stranou, samozřejmě. Máte Google? No, umíte všechno. <laughs>